¿Qué son los tandeos y cómo lidiar con ellos? Los tandeos de agua son la solución provisional al desabasto de la misma. Como la Junta Municipal de Agua y Saneamiento no puede surtir agua a todas las casas al mismo tiempo, lo que hace es tandear el agua. Por eso es muy común que en algunas casas solamente haya presión en grifos y regaderas durante determinadas horas del día, y en casos muy particulares en determinados días. Ante el incremento de los desarrollos habitacionales, esta tiende a ser una práctica cada vez más común, por lo que en muchos hogares donde antes tenían agua las 24 horas del día, de pronto empezaron a ver cómo bajaba la presión, y esto es porque les empezaron a tandear el agua. Para lidiar con los tandeos, basta con almacenar el agua en cisternas o tinacos, así como se hace en el campo, donde almacenan el agua de lluvia en presas o presones para posteriormente utilizarla durante las épocas de estiaje o de sequía. Existen muchos tipos de cisternas en el mercado, desde los tinacos que van en el techo hasta las cisternas que van por debajo del nivel del piso. Para saber cuál es la cisterna o tinaco que más se adapta a tus necesidades, basta con multiplicar el número de los integrantes de tu familia por 300. En mi caso somos una familia de 6, por lo que un tinaco o cisterna de 1800 litros será suficiente para tener agua durante todo el día. Como última recomendación, si decides instalar un tinaco en el techo, para tener una mejor vista de tu fachada se recomienda que este quede oculto. También se recomienda que quede a una altura de 2 metros de la primera regadera, esto es para que no vayas a tener problemas de presión. Si optas por una cisterna por debajo del nivel del piso, te recomiendo que tomes en cuenta que vas a tener que considerar un sistema de bombeo y un sistema de presurización. Para cualquier duda, comentario o cotización, pues no dudes en contactarnos.